ഹായ് ഞാൻ അഫ്സൽ എം എ ചൂസ് യുവർ കരിയറിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത്തവണ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു വിഷയം കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിക്കഴി രണ്ട് വർഷത്തോളമായിട്ടുള്ള ഒരു കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു ആ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ഒരവസാനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയോടുകൂടി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു സിലബസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും കേരളത്തിൻ്റെ മിനി സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന കെ എ എസിൻ്റെ സിലബസിനുള്ളിൽ ഒരു പേപ്പർ ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോകളിലൂടെ ഇനി ഒന്ന് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് കെ എ എസ് സിലബസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി അതിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി സിലബസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് വൺ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് ടു രണ്ട് പേപ്പറായിട്ട് കിടക്കുന്നു ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് ടുവിൻ്റെ സിലബസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എക്കോണമി ആൻഡ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലാണ് എക്കണോമി ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി അല്ലെ കേരള എക്കണോമി എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് തന്നെ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒൻപത് പോയിൻ്റുകളിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് പാരഗ്രാഫുകളിലായിട്ട് തന്നെ എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ഉണ്ട് അതിൽ ആറാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് ഏരിയാസ് അത് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് എപ്പിസോഡുകളിലൂടി കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ചൂസ് യുവർ കരിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാനലിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം കരിയർ സംബന്ധമായ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക പുതിയ പുതിയ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയുക എന്നതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ട ചില പേപ്പറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൂടി ലക്ഷ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ കെ എ എസിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിലോട്ടെന്ന് തിരിയാം എക്കണോമി ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഒരു കാര്യമായ സിലബസ് തന്നെ എൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് ഗവൺമെൻറ് ബജറ്റിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വന്നു നിൽക്കുന്ന പ്രകാരം ടാക്സ് സിസ്റ്റംസും ജി എസ് ടിയും എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ബജറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ബജറ്റ് വളരെ പരിചിതമായ ടേമാണ് എല്ലാ വ്യക്തികളും പലപ്പോഴും ബജറ്റുമായി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകും ആഴ്ച സംബന്ധമായി അല്ലെങ്കിൽ മാസ സംബന്ധമായി ഒക്കെയുള്ള ബജറ്റുകൾ നമുക്ക് മാത്രമല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കുമുണ്ട് അവരുടേതായ ബജറ്റുകൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ നോക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ബജറ്റാണ് യൂണിയൻ ബജറ്റ് എന്താണ് യൂണിയൻ ബജറ്റിൻ്റെ പ്രസക്തി നമ്മുടെ രാജ്യം രണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം രണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഒന്ന് രാജ്യത്തിനകത്തെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളാണ് ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ അതിനെയാണ് യൂണിയൻ ബജറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക രാജ്യത്തിൻ്റെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി രാജ്യം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് അത് രാജ്യവും റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡുമായിട്ടുള്ള പണമിടപാട് കണക്കുകളാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അഥവാ ബി ഒ പി എന്നാണ് മറ്റൊരു സിലബസിൽ അതും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ഇതേ സിലബസിനുള്ളിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഏരിയയിലായിട്ട് ഈ ബി ഒ പിയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്കതിലേക്ക് പിന്നീട് വരികയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൊന്നായ യൂണിയൻ ബജറ്റ് എന്താണ് യൂണിയൻ ബേറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം പബ്ലിക് മണി അല്ലെങ്കിൽ പൊതു പണം നമ്മുടെ രാജ്യം മൂന്ന് ഫണ്ടുകളിലായിട്ടാണ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഫണ്ടുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ പൊതു പണത്തെ ഗവൺമെൻറ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് ഫണ്ടുകൾ ഒന്ന് കണ്ടിൻജൻസി ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ പ്രകാരം നമുക്ക് കണ്ടിൻജൻസി ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ട് എന്താണ് കണ്ടിൻജൻസി ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകത ഈ ഫണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡൻ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പണം എടുക്കുന്നതിനോ ഈ ഫണ്ടിലേക്ക് പണം കൊണ്ടുവരുന്നതിനോ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമില്ല
ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഫണ്ടുകളിലായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിലൊരു ഫണ്ടാണ് കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓഫ് ദ ത്രീ ദിസ് ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഫണ്ട് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ വരുന്നൊരു ഫണ്ടാണ് കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അൺഫോർസീൻ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് നേരിടുന്നതിനായിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പണമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പറയാം പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി മാത്രം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫണ്ട് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയും എന്താണ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രസക്തി ഗവൺമെൻറ്റിന് ധാരാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ട് അവർക്ക് ദൈനംദിന ചെലവുകൾ നടക്കേണ്ടതുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ആ ദൈനംദിന ചെലവുകൾ നടത്തി നടപ്പിലാക്കുവാനായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കുറേയേറെ പണം അവരുടെ പേരിലുള്ള സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകളിലായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള പണത്തെ നമ്മൾ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുക കൂടാതെ എൻ ഐ എഫ് നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ബാങ്കുകളടക്കം ഓയിൽ കമ്പനികളടക്കം ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ എയർ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവയുടെ പലതിൻ്റെയും ഓഹരികൾ ഗവൺമെൻറ് വിറ്റഴിക്കുന്ന കാണാം എയർ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മളത് കണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു വലിയ തുക തന്നെ വന്നു ചേരുന്നു ആ തുക നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ല ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഹരി വിറ്റഴിക്കുന്നു എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിറ്റഴിക്കുമ്പോൾ ആ തുക വന്നു ചേരുന്ന ഫണ്ട് എൻ ഐ എഫ് നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയും അതും ഈ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സിനുള്ളിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് അടക്കം പല ഫണ്ടുകളും അതെല്ലാം ഈ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫണ്ടിൻ്റെ കീഴിലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫണ്ട് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫണ്ട് നമ്മളതിനെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയും എന്താണ് കൺസോൾഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകത ഓഫ് ദ ത്രീ ദിസ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് വൺ ഏറ്റവും വലിയ ഫണ്ട് കൺസോൾഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്ന വരുമാനങ്ങളെല്ലാം റെസീപ്റ്റ്സ് അടക്കം എല്ലാം വന്നു വീഴുന്നത് ഈ ഫണ്ടിനുള്ളിലാണ് എന്താണ് ഗവൺമെൻറ്റ് വരുമാനം ഏറ്റവും വലിയ വരുമാനം നമുക്കറിയാം ടാക്സ് റവന്യൂ ആണ് അത് ഈ ഫണ്ടിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ബോറോവിങ്സ് ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ടുകൾ ഇറക്കിയും കടപ്പത്രങ്ങൾ ഇറക്കിയും കടം മേടിച്ചുമെല്ലാം പണം കണ്ടെത്താറുണ്ട് അതും വന്നു വീഴുന്നത് ഈ ഫണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് പല രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഗ്രാൻഡുകൾ കൊടുക്കുന്ന കാണാം അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡുകളും ലോണുകളും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് അത് തിരിച്ചടച്ചു എന്നിരിക്കും ആ രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചടയ്ക്കുമ്പോൾ ആ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള ഇൻകവും വന്നു ചേരുന്നത് ഈ ഫണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു ഫണ്ട് തന്നെയാണ് കൺസോൾഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫണ്ടും കൺസോൾഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫണ്ടും ഇത് രണ്ടും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അനുസരിച്ചാണ് രണ്ട് ഫണ്ടുകൾ അപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും വലിയ ഫണ്ടായ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൽ നിന്ന് പണം എടുക്കുന്നതിനും അതിലേക്ക് പണം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ടാക്സുകളും മറ്റും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് പണം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ലെജിസ്ലേച്ചറുടെ പെർമിഷൻ ആവശ്യം ഉണ്ട് അത് ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരം നിബന്ധന തന്നെ വെച്ചിരിക്കുക അതിലേക്ക് പണം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും എടുക്കുന്നതിനും പാർലമെൻറ്റ് പെർമിഷൻ ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പാർലമെൻറ്റ് പെർമിഷൻ എടുക്കുക എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ മൂന്ന് ബില്ലുകൾ പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ആ ബില്ലുകൾ ഒന്ന് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ബില്ല് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തത് ഫിനാൻസ് ബിൽ മൂന്നാമത്തത് ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ യൂണിയൻ ബജറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്രോപ്രിയേഷൻ ബില്ലുണ്ട് ഫിനാൻസ് ബില്ലുണ്ട് ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമുണ്ട് എന്താണ് ഈ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ബില്ലിൻ്റെ പ്രസക്തി
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു കാരണം നമുക്കറിയാം ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റഡ് ആണ് അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലേക്കാണ് ഗവൺമെൻറ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു പ്രതീക്ഷ മാത്രമായിരിക്കും ഇത്ര ഇൻകം വന്നു ചേരും ഇത്ര ചിലവുണ്ടാകും എന്നെല്ലാം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽസ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻ ആനുവൽ ഫിനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ വർഷം ഗവൺമെൻറ് എന്തെല്ലാം പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഏതെല്ലാം പുതിയ ടാക്സ് റേറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു വിശദ രൂപമാണ് ആനുവൽ ഫിനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ യൂണിയൻ പേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാർലമെൻറ്റ് പെർമിഷൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ചോദിക്കുന്നതും നമ്മളതിനെ യൂണിയൻ പേറ്റ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും ഇനി യൂണിയൻ പേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഏരിയകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് തിരിയാം അതിനു മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്ക് ആയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ജെയിംസ് വിൽസൺ ആണ് ആ കാലഘട്ടം തന്നെ അറിയാം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലമാണ് ശരിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബജറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു ബജറ്റ് വരുന്നത് ജെയിംസ് വിൽസൺ ആണത് അവതരിപ്പിച്ചത് ജെയിംസ് വിൽസൺ വളരെ പേരുകേട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈസ് എ സ്കോട്ടിഷ് എക്കണോമിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബാങ്കാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാറ്റേർഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയും ഇന്ത്യയിലടക്കം പല ബ്രാഞ്ചുകളുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാറ്റേർഡിൻ്റെ സ്ഥാപകനും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ജെയിംസ് വിൽസൺ ആണ് ദ എക്കണോമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു മാഗസിൻ അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ പ്രശസ്തമായ ഒരു മാഗസിനാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാപകനും ജെയിംസ് വിൽസൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം പ്രശസ്തനായൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു ഇനി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ആദ്യത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആർ കെ ഷൺമുഖം ചെട്ടിയാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് മലയാളിയായ ജോൺ മത്തായ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് മൊറാർജി ദേശായിയാണ് പത്ത് ബജറ്റുകൾ ഒൻപത് ബജറ്റുമായിട്ട് പി ചിദംബരം തൊട്ടുപുറകിലുണ്ട് താൻ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബജറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ വനിത എന്നുള്ള ബഹുമതി നമ്മുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കുള്ളതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററുടെ ചുമതല കൂടി വഹിച്ച സമയത്താണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഈ ബഹുമതി നേടിയെടുത്തത് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ വനിത എന്ന ബഹുമതി ഇപ്പോഴത്തെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററായ ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നേരെ ബജറ്റിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് പോകാം ബജറ്റ് രാജ്യത്തിൻ്റെ വരവ് ചിലവ് കണക്കുകൾ ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബജറ്റിനെ ഒന്ന് തിരിക്കാം ബജറ്റ് രണ്ട് പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻകം പാർട്ട് ദർ ഇസ് ആൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പാർട്ട് ഇത് ട്രഡീഷണലി ബജറ്റിനെ തിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ രാജ്യം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റവന്യൂ പാർട്ടെന്നും ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ടെന്നും രണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം ആദ്യം നമ്മൾ ആ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള ബേറ്റ് തിരിവ് തന്നെ നോക്കാം ബേറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻകം പാർട്ട് ദർ ഇസ് ആൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പാർട്ട് ഇൻകം പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് തിരിക്കാം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇൻകം ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് രാജ്യത്തിന് ഇൻകം വന്നു ചേരുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഏതെല്ലാം ഒന്ന് ടാക്സ് റവന്യൂ അഥവാ നികുതി വരുമാനം നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ അഥവാ നികുതിയേതര വരുമാനം രണ്ട് മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് രാജ്യത്തിന് ഇൻകം വന്നു ചേരുന്നത് അപ്പോൾ ടാക്സ് റവന്യൂ ഉണ്ട് നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ ഉണ്ട് ടാക്സ് റവന്യൂലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം ടാക്സ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വരുമാനമാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്ത രാജ്യം ഈജിപ്റ്റാണ് ടാക്സിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാക്സ് പൊതുവേ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ടാക്
അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പോളിസി മേക്കിംഗ് ബോഡി ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കും സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയും പുതിയ പുതിയ ടാക്സുകൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനും അത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും അത് റിവ്യൂ ചെയ്യാനും എല്ലാമായിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ഇസ് ഇസി ന്യൂഡൽഹിയാണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ പ്രമോദ് ചന്ദ്ര മോഡിയ പി സി മോഡിയ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സുകൾ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ട നികുതിയാണ് എല്ലാവരും അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല ഇംഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയറക്റ്റ് ടാക്സുകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്കറിയാവുന്ന ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മളെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഇൻകം ടാക്സ് പേഴ്സണൽ ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇൻകം ടാക്സ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ പ്രസക്തി ഗവൺമെൻറ് ഇംഗത്തിൻ്റെ ആനുവൽ ഇംഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില സ്ലാബുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആ സ്ലാബുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അതിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്ര റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് സ്ലാബുകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി അറുപത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനായിട്ടുള്ള സ്ലാബ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് സ്ലാബ് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അപ് ടു സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ആൻഡ് എച്ച് യു എഫ് എന്ന് പറയും ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി കൂട്ടുകുടുംബത്തിനും വ്യക്തികൾക്കും ഒരേ സ്ലാബാണ് ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സ്ലാബ് നമ്മളത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ആനുവൽ ഇൻകം അപ് ടു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നില്ലാണ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് യാതൊന്നുമില്ല എക്സെം ചെയ്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് പറഞ്ഞത് സമൂഹത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗത്തെ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി വിട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ആനുവൽ ഇൻകം ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് എങ്കിൽ ദ ഇൻകം ടാക്സ് വിൽ ബി റേറ്റ് വിൽ ബി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കണം മൂന്നാമത്തെ സ്ലാബ് ഇഫ് യുവർ ആനുവൽ ഇൻകം ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ലാക്ക് ടു ടെൻ ലാക്ക് യുവർ ഇൻകം ടാക്സ് റേറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇഫ് യുവർ ആനുവൽ ഇൻകം ഈസ് ടെൻ ലാക്ക് പ്ലസ് ഓർ ടെൻ ലാക്ക് ആൻഡ് ടെൻ ലാക്ക് പ്ലസ് ആണ് എങ്കിൽ ദ ടാക്സ് റേറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് സ്ലാബ് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഈ സ്ലാബ് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇതിന് കൂടെ മൂന്ന് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകൾ കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ഈ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകൾ കൂടി ആകുമ്പോഴേ സ്ലാബ് പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഒന്നാമത്തെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സെസ് എന്ന് പറയും എന്താണ് സെസ് സെസ് ഈസ് ആൻ അഡീഷണൽ ടാക്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഗവൺമെൻറ് നമുക്കറിയാം പല പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്വച്ഛ ഭാരത് മിഷൻ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള പല പദ്ധതി ഗവൺമെൻറ് ആരോഗ്യ മിഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല പദ്ധതികളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കും ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുവാൻ വലിയൊരു തുക തന്നെ ആവശ്യമായി വരും ഇത് തരുവാൻ ഗവൺമെൻറ് കയ്യിൽ ഉണ്ടാവത്തുമില്ല സോ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ തുക കണ്ടെത്തുന്നതിനായിട്ട് പുതിയൊരു ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിന് മാത്രമായിട്ടൊരു ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിലവിലുള്ള ടാക്സുകളുടെ കൂടെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ ടാക്സ് തന്നെ ചേർത്ത് വെക്കും അങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി പണം കണ്ടെത്താൻ കൊണ്ടുവരുന്ന അഡീഷണൽ ടാക്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്ത് കേരളത്തിൽ കണ്ടതാണ് പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സെസ് ജി എസ് ടിയുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രളയ സെസ് എന്ന് പറയും വൺ പെർസെൻറ്റ് അതൊരു സെസ് ആണ് അഡീഷണൽ ടാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് ലാബിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സെസ് ഉണ്ട് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് ആ സെസ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള സെസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സെസ് എന്നാണ് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയും ഹെൽത്ത് അടക്കമുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവൺമെൻറ് പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയും പണം കണ്ടെത്താനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന അഡീഷണൽ ടാക്സ് ആണ് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് സെസ് അത് ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്
രണ്ടാമത്തെ സ്ലാബായിട്ട് പറയുന്നത് ഇഫ് യുവർ ആനുവൽ ഇൻകം ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ക്രോർ ടു ടു ക്രോർ ഒരു കോടിക്കും രണ്ട് കോടിക്കും ഇടയിലാണെങ്കിൽ യുവർ സർചാർജ് വിൽ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് ആൻഡ് ഇഫ് യുവർ ആനുവൽ ഇൻകം ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ക്രോർ ടു ഫൈവ് ക്രോർ സർചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് ഫൈവ് ക്രോറിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സസ്സായി സർചാർജായി ഇനി എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നമ്മളതിനെ റിബേറ്റ് എന്ന് പറയും സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സെവൻ എ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ അനുസരിച്ച് റിബേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കാണ് റിബേറ്റ് ഈഫ് യുവർ ആനുവൽ ഇൻകം ഈസ് അപ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഈ റിബേറ്റ് റിബേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് അപ് ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റിബേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവും എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആ സ്ലാബുകളിലേക്കൊന്ന് തിരിച്ചു വരാം ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരാൾ എടുക്കുകയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ആനുവലിംഗം ഫൈവ് ലാക്ക് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അയാൾ എത്ര ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്ലാബിലേക്കൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഇൻകം വന്ന് നിൽക്കുന്നത് വന്ന് ചാടുന്നത് ആ രണ്ടാമത്തെ സ്ലാബിലായിട്ട് കാണാം രണ്ടര ലക്ഷം മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ എന്നുള്ളതിലാണ് അയാളുടെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് ഇൻകം വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ അടയ്ക്കേണ്ട ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അയാൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കണോ വേണ്ട അതിന് മുമ്പുള്ള സ്ലാബുകളെല്ലാം അയാൾക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്ന് പറയും ആ രീതിയിലാണ് എല്ലാ സ്ലാബുകളും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇൻകം ടാക്സ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ അഞ്ച് ലക്ഷം അയാളുടെ ആനുവൽ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് നിൽ ടാക്സ് ഇല്ല അടുത്ത രണ്ടര ലക്ഷമാണ് ആ താഴെയുള്ള രണ്ടര ലക്ഷം ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ടു 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 ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ലാബിലേക്ക് വന്നു നിൽക്കുന്നത് അതിന് അയാൾ അടയ്ക്കേണ്ടത് ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് രണ്ടര ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് താഴെ റിബേറ്റ് ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ ആനുവൽ ഇൻകം ഉള്ളവർക്ക് പന്തിരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ റിബേറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആ വ്യക്തി അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഇൻ എഫക്റ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ ആനുവൽ ഇൻകം ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചോളാം ദർ ഈസ് നോ ടാക്സ് എന്ന് പറയും ടാക്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നർത്ഥമില്ല കേട്ടോ രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ് നിങ്ങളുടെ ആനുവൽ ഇൻകം എങ്കിൽ നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തേ പറ്റൂ ടാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോ ആറ് ലക്ഷം രൂപയോ നാല് ലക്ഷം രൂപയോ മൂന്ന് ലക്ഷവും ആയിക്കോട്ടെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ നിങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കണം ഇത് ഇൻകം ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റൂളാണ് അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതിൻ്റെ സ്ലാബുകൾ ഇൻകം ടാക്സ് സ്ലാബ് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അറുപത് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവരുടെ ഇൻകം ടാക്സ് സ്ലാബാണ് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വരെ അവർക്ക് ടാക്സ് ഇല്ല രണ്ടര ലക്ഷം മുതൽ അവർക്ക് ടാക്സ് റേറ്റ് ബാധകമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു സീനിയർ സിറ്റിസണിനെ കുറിച്ചാണ് പരിശോധിക്കുന്നതെങ്കിൽ സീനിയർ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഏജ് തൊട്ട് സെവൻറ്റി നയൻ ഏജ് വരെ വരുന്ന ആളുകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ സ്ലാബിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് സാധാരണ അറുപത് വയസ്സിലുള്ളവർക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വരെ ടാക്സ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചോളം വരുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ ടാക്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ത്രീ ലാക്ക് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്ലാബ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുകയും ചെയ്യും പിന്നെ താഴോട്ടുള്ള സ്ലാബുകളിൽ അവർക്ക് ബാധകമാണ് ഇനി സൂപ്പർ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഉണ്ട് എൺപത് വയസ്സും അതിന് മുകളിലേക്കുമുള്ള ആളുകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ടാക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് നോ ടാക്സ് ഇല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ അവരെ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു നമുക്കറിയാം എക്കണോമിക് സ്ലോ ഡൗണിൻ്റെ കാലമാണ് അപ്പോൾ എക്കണോമി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് കമ്പനികളെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുന്നതിനും മറ്റും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട് സോ ഗവൺമെൻറ് അവരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പദ്ധതിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സിൽ ചില ഇളവുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിലുള്ള കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻ്റ് ആണ് തേർട്ടി പെർസെൻ്റ് ആയിരുന്ന കുറച്ച് ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ പറയുന്ന ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റ് കൂടെ സർചാർജും സെസ്സും എല്ലാം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറും ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ സർചാർജ് സെസ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് അത് മാറും കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ബാധകമായിട്ടുള്ള ടാക്സ് ആണ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനി ഏതാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിലുള്ളത് മാറ്റ് എന്ന് പറയും മിനിമം ആൾട്ടർനേറ്റ് ടാക്സ് എന്താണ് മാറ്റിൻ്റെ പ്രസക്തി മാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടാക്സ് നിലവിൽ അത് പിന്നെ അതും വെട്ടി കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ആണ് എന്താണ് മാറ്റിൻ്റെ പ്രസക്തി ആർക്കാണ് മാറ്റ് ബാധകമാകുന്നത് സീറോ ടാക്സ് കമ്പനികൾക്കാണ് മാറ്റ് ബാധകമെന്ന് പറയാം സീറോ ടാക്സ് കമ്പനികൾ എന്താണ് ഈ സീറോ ടാക്സ് കമ്പനികൾ നമുക്കറിയാം കോർപ്പറേറ്റുകൾ നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും പല പഴുതുകളും കണ്ടെത്തി ഒഴിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് നിയമപരമായി തന്നെ നികുതി വെട്ടിക്കുന്നു എന്നല്ല നിയമപരമായി നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് നെറ്റിലുണ്ടാകുന്ന പല ലൂപ്പ് ഹോളുകളും കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ വലിയ നിര തന്നെ അവർക്കുണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിയമപരമായി തന്നെ ടാക്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി പോകും അവർ ഒഴിവായി പോകുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കമ്പനികൾ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ലാഭക്കണക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഈ കമ്പനികൾ ലാഭത്തിലായിരിക്കും ലാഭത്തിലാകുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ലാഭവിഹിതം ഡിവിഡൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥർ ഓണർസിന് ഓണേഴ്സിനെല്ലാം വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട വിധം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും കമ്പനി ലാഭത്തിൽ തന്നെയാണ് പേറാസ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യലിയർ ആകുമ്പോൾ അവർ ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട സമയമായി അപ്പോൾ അവർ കണക്കാക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അവർ പലപ്പോഴും നഷ്ടം കാണിക്കുകയും ചെയ്യും നഷ്ടം കാണിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ലൂപ്പ് ഹോളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നഷ്ടം കാണിയിലാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവർ ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ലാഭത്തിലും ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നഷ്ടത്തിലുമാകുന്ന കമ്പനികളെ ഗവൺമെൻറ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീറോ ടാക്സ് കമ്പനികൾ അഞ്ച് പൈസ അല്ലെ ടാക്സ് തരാത്ത കമ്പനികൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സീറോ ടാക്സ് കമ്പനികളുടെ എണ്ണം കൂടിയപ്പോൾ അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നൊരു ടാക്സാണ് മാറ്റ് മിനിമം ആൾട്ടർനേറ്റ് ടാക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് തരുന്ന ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നഷ്ടമായിക്കോട്ടെ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ലാഭത്തിലാണെങ്കിൽ ആ ലാഭത്തിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കണമെന്നുള്ള റൂളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടാക്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് മാറ്റ് മിനിമം ആൾട്ടർനേറ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് ഇനി വേറെ ഏതാണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ദർ ഇസ് സംതിങ് കാൾഡ് സി ജി ടി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടാക്സ് ആണ് എന്താണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗെയിൻ ഉണ്ടായാൽ ആ ഗെയിനിൽ കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് എന്താ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ച് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചൊരു സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഞാനത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മറ്റൊരാൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ക്യാപിറ്റൽ ലാൻഡ് ആണല്ലേ സ്ഥലമാണ് ഇറ്റ്സ് എ ക്യാപിറ്റലാണ് ഞാൻ ആ ക്യാപിറ്റൽ കൈമാറിയും
കമ്മോഡിറ്റീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സിസ് തേർ കമ്മോഡിറ്റികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനു മുകളിൽ വരുന്ന ടാക്സ് ആ ട്രാൻസാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ടാക്സ് സി ടി ടി എന്ന് പറയും കമ്മോഡിറ്റീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേയേറെ ടാക്സുകൾ ഇതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ടാക്സുകളാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് വരെയാണ് വന്നു നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ബജറ്റിലാണ് ബജറ്റിൻ്റെ പ്രസക്തി എല്ലാം നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി പോകേണ്ടത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിലേക്കാണ് ജി എസ് ടി അടക്കമുള്ള ഏരിയ അതിലാണ് ഉള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്കതിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മറ്റുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു